Guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Vielfach kommt die Frage auf, wo man ein ESD-Armband anhängen soll, wie man das grounden soll, wo der geeignete Ort ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe sowieso eigentlich so Zweifel, ob man das überhaupt braucht oder nicht braucht. Ich sei dahingestellt. Ich hatte eigentlich bisher keine großen Probleme mit ESD, aber das hängt vielleicht auch mit dem Grund zusammen, mit dem Boden zusammen, den ich habe. Vielleicht ist, lädt er sich nicht statisch auf, sodass es auch keine Entladungen gibt. Allerdings habe ich äh, kürzlich beim Ersatz der Batterie des URVDs von Rot und Schwarz gesehen, dass intern eine riesige Warnung doch äh, angeklebt war, ein Kleber, der doch darauf hinweist, dass man unbedingt so ein ESD-Armband tragen sollte, damit man keine statischen Entladungen irgendwie in das innere Gerät überträgt. Sonst äh, riskiert man, dass dann ein IC oder irgendein anderes empfindliches Teil in die Chipjagdgründe abberufen wird. Äh, bei mir habe ich das Glück, dass ich beim Eingang in das Haus, das kann auch überall in einer Wohnung oder in, auch in Mehrfallenhäuser der Fall sein. Irgendwo gibt es ja einen Eingang zur Wasserleitung und die ist üblicherweise extrem gut geerdet. Man sieht das bei mir hier. Das ist so die Wasserleitung, der Eingang, der Hauseingang. Der wurde erst kürzlich neu angelegt bei mir, zufälligerweise. Ist die Erdung neu verlegt worden von den Wasserwerken. Und das sieht dann im Detail so aus, so ein schön richtig dickes Kabel, das dann geerdet wird. Das geht dann weiter in, in die Wohnung oder in, ja, wird überall verteilt. Und vor allem auch die Heizungselemente, die Heizungsröhren, die Zuleitungen sind dann auch hervorragend geerdet. Ich werde dir nun zeigen, wie das weitergeht bei mir. Ich gehe da mal einen Stock oder mehrere Stockwerke hoch. In meinem Labor sieht das dann so aus. Die Wasserleitung respektive Heizungsleitung kommt dann irgendwie mal in ein Zimmer, in einen Büroraum und dort habe ich dann ein massives, eine Bride drangehängt hier. Eine Bride an einem nicht lackierten, einem nicht lackierten Teil natürlich. Und dann habe ich hier eine massive Erdungsleitung, also ein Mortio. Ganz dickes, ganz dicke Litze angehängt. Und hier, daran kommt jetzt das erste Armband. Damit ist es hervorragend geerdet. Ich werde Ihnen das dann zeigen. Ja, jetzt muss ich eigentlich nur noch das erste Kabel anschließen. Ich habe hier das Band um mein Handgelenk geschnürt. Ich musste ein bisschen die Befestigung, das Velcro, das Velcro Band ein bisschen verlängern, weil scheinbar ist das für ganz kleine Hände nur gemacht. Habe ich getan und jetzt geht man, habe ich das hier, ja, wo sieht man, hm? an diesem dicken Kabel dieser flexiblen Kupferleitung, die an, an dem Radiator angehängt ist, habe ich äh, verbunden und jetzt habe ich eine perfekte Erdung. Äh, es gibt sicher andere Möglichkeiten, das Band zu erden, aber die hat sich bei mir angeboten. Schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor.